আসসালামু আলাইকুম আমি শামিম আফতাব প্রবাসক কৃষি শিক্ষা মোহনপুর পাবলিক কলেজ দেবিদ্যার কুমিল্লা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই ভালো আছো নিশ্চয়ই মহামারী করোনার কারণে তোমাদের সাথে অনেক দিন যাবৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে তো আজ আমি অনলাইনের মাধ্যমে তোমাদের ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করব তো ইতিমধ্যে তোমরা একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছ এ কারণেও তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাই তোমাদের সবার কাছে সিলেবাস বই রয়েছে সেখানে তোমরা দ্বাদশ শ্রেণী সিলেবাসে দেখবে কৃষি শিক্ষা প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র দুই পত্রের উপরেই পরীক্ষা হবে সেখানে দুটা পরীক্ষা হবে একটা হচ্ছে প্রাক নির্বাচনী আর একটা নির্বাচনী পরীক্ষা প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রথম পত্রে যে অংশটুকু রয়েছে সেটা হলো পঞ্চম মধ্যে চতুর্থ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ আর দ্বিতীয় পত্র রয়েছে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় এখন আমি প্রথম পত্রে যে সিলেবাসটুকু রয়েছে তার মধ্যে পঞ্চম অধ্যায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে আঁশ জাতীয় ফসল চাষ পদ্ধতি এখানে দুটো ফসল রয়েছে একটা হচ্ছে তুলা এবং পাট আজ আমি তুলা চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করি তুলার বৈজ্ঞানিক নাম গোসিপিয়াম হিরসুটাম তাছাড়া একে গোসিপিয়াম বার্বাডেস এবং গোসিপিয়াম আরবরিয়াম নামও ডাকা হয় আর বাংলাদেশে বর্তমানে গোসিপিয়াম হিরসুটামে চাষ বেশি হচ্ছে আর এটার পরিবার হচ্ছে মালভেসি আর বাংলাদেশে প্রধানত কুষ্টিয়া যশোর রংপুর দিনাজপুর এবং পাহাড়ি এলাকায় তুলার চাষ বেশি হয় তাহলে আমরা কি জানলাম যে তুলার বৈজ্ঞানিক নাম এবং আমাদের দেশে কোনটার চাষ হচ্ছে এটা পরিবার কি এবং বাংলাদেশে কোন জেলায় তুলার চাষ ভালো হচ্ছে তুলার আধুনিক চাষ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপ রয়েছে তা আমরা জানি যে কোনো ফসল চাষের ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই জমি আর মাটি নির্বাচন করে নিতে হবে তো তুলার জন্য যে পরি যে ধরনের জমি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পাহাড়ি উঁচু এবং পাহাড়ি নিচু জমি এবং এই জমি মাটি অবশ্যই এটের প্রকৃতির হতে হবে এবং এর পিএস মান হতে হবে ছয় থেকে সাত দশমিক পাঁচ আর তুলার জাত অর্থাৎ যে তুলাটা আমি চাষ করব কোন জাতের তুলা আমি নির্বাচন করব। তো এখানে রয়েছে সিবি বারো সিবি আঠারো চোদ্দ এবং হাইব্রিড রূপালি এক আর শুভ্র সিবি বলতে এখানে আমরা কটন বোর্ডকে বোঝাচ্ছি আর বীজ বপনের উপযুক্ত সময়টা কখন তুলা বীজ সাধারণত খরিফ এবং রবি দুই ঋতুতেই চাষ করা হয় তবে রবি মৌসুমটাই উপযুক্ত রবি মৌসুমে শ্রাবণ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময় তুলা বীজ বপনের জন্য আমার কি পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হবে সাধারণত হেক্টর প্রতি আঠেরো থেকে তেইশ কেজি বীজ প্রয়োজন হবে তুলা চাষের জন্য এরপর আমাকে জমি তৈরি করে নিতে হবে জমি তৈরি করব কখন মাটি জো অবস্থা বুঝে জো অবস্থাটা হলো মাটির একটা উপযুক্ত আর্দ্রতা যে অবস্থায় জমি চাষ করা সহজ হয় তো এই জো অবস্থা থাকা কালীন আমরা চার থেকে পাঁচটি চাষ এবং মই দিয়ে জমিটাকে তৈরি করে নেব এরপর বীজ বপনের পূর্বে আমাকে অবশ্যই বীজটাকে প্রক্রিয়াজাত করে নিতে হবে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে আমরা এখানে বুঝি তুলা বীজের গায়ে দেখবে কিছু কিছু আঁশ বা লিন্ট একে বলে এটা আর লাগানো থাকে এটাকে সহজে পরিষ্কার করা যায় না এটাকে পরিষ্কার করার জন্য আমি বীজকে তিন থেকে চার ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নেব তারপরে সেই বীজটাকে তুলে মাটি শুকনো গোবর অথবা ছাই মিশ্রিত করে শক্ত অমসৃণ একটা বস্তুর উপরে ভাগে যদি আমরা বীজটাকে ঘষি তাহলে দেখা যাবে যে আঁশগুলো সেখান থেকে ফুলে আসবে এবং বীজ আঁশমুক্ত হবে এবং এই আঁশমুক্ত বীজটাকে যখন আমরা লাগাব তখন কেমন মাত্র সেখান থেকে চারা অঙ্কৃত হবে নত তো হবে না তারপর আমাকে বীজ বপন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে তুলা বীজের সারি থেকে শাড়ির দূরত্ব আশি সেন্টিমিটার গাছ থেকে গাছের দূরত্ব চল্লিশ সেন্টিমিটার রাখা হয় এটা যখন আগাম আমরা লাগাই সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি আমরা দেরিতে লাগাই সেক্ষেত্রে এটার দূরত্বটা কমিয়ে দিতে হবে সেখানে 
शाड़ी के शाड़ी दूर तो दावा है शत सेंटीमीटर एवं गास थे के गाचे दूर तो दावा है तीरिश सेंटीमीटर जेकुनो फसल चाशे जो नवशे शार्प प्रयोग करता है माटी ते प्राकृतिक भावे किचु पुष्टि पदन विद्यमान थके प्राकृतिक भावे जे पुष्टि पदन गुलो माटी ते विद्यमान थके शेगलो होलो जोर बोशा आर हमरा देटा बाइट थे के पौड़ी प्रयो জিপসাম ব্যবহার করে থাকি আর এগুলো কি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় সাধারণত ইউরিয়া 200 থেকে 250 কেজি পার হেক্টর টিএসপি 150 থেকে 175 কেজি পার হেক্টর এমপি 100 থেকে 150 কেজি পার হেক্টর এবং জিপসাম 100 থেকে 125 কেজি পার হেক্টর ব্যবহার করা হয় এর সারটাকে আমরা এখন কিভাবে ব্যবহার করব আমরা জানি যে আমরা যখন জমিটাকে প্রস্তুত করি তখন ইউরিয়া ব্যতীত বাদ বাকি যতগুলো সার রয়েছে সেটা জৈব হোক আর অজৈব হোক যেমন অজৈব সারের মধ্যে রয়েছে টিএসপি এমপি জিপসাম এবং অন্য অন্য বিভিন্ন সার তাছাড়া জৈব সারের মধ্যে গোবর কম্পোস্ট সবুজ সার যখন আমরা জমিটা প্রস্তুত করব জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে ইউরিয়া ব্যতীত সকল জৈব এবং অজৈব সার শেষ ধাপে মাটির সাথে মিশিয়ে আমরা ভালোভাবে জমিটাকে চাষ দিয়ে দেব এবং ইউরিয়া সার সাধারণত তিন কিস্তি অথবা দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা হয় যদি আমরা দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করি তাহলে তার জীবনকালকে দুই ভাগে ভাগ করে দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা হয় তিন কিস্তিতে করলে তিন সময় তাদেরকে প্রয়োগ করা হয় এর কারণ হচ্ছে ইউরিয়া সার খুব দ্রুত লিচিং লস হয় অর্থাৎ মাটিতে নিচে চলে যায় অথবা বাতাসে সে উড়ে যায় এই কারণে তাকে ধাপে ধাপে প্রয়োগ করা হয় তো এখানে ইউরিয়া সাধারণত যদি তিন দুই ধাপে করি তাহলে প্রথমটা হবে চারা গজানোর 15 থেকে 20 দিন পর এবং দ্বিতীয়টা হবে চারা গজানোর 60 থেকে 70 দিনের মধ্যে আর তিন ধাপে করলে প্রথমটা হবে 15 থেকে 20 দ্বিতীয়টা হবে 25 থেকে 30 এবং শেষটা হবে 60 থেকে 70 দিনের মধ্যে এরপর আমাকে কি করতে হবে চারা পাতলা করে দিতে হবে এবং আগাছা দমন করতে হবে চারা পাতলা করণ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে প্রত্যেকটা গর্তে একটা করে ন্যূনতম একটা একটা করে চারা রেখে বাদ বাকিগুলো তুলে ফেলে দাও এই কারণ হলো যে একের অধিক যদি চারা থাকে তাহলে সেখানে থেকে সুস্থ কোনো গাছ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এই ক্ষেত্রে কি করা হয় যে প্রথমবারে চারা যখন গজবে তার ঠিক 10 দিন পর এক নাম্বার যেটা চারা পাতলা করুন প্রথম চারা পাতলা করুন করা হয় আর দ্বিতীয়বারটা হয় 20 থেকে 25 দিন পর আর এখানে যেহেতু অনেক আগাছা দেখা যায় এই যে নিরানি দি আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে নতুত কি হয় আকার আগাছা ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করে কি নিয়ে পুষ্টি নিয়ে জায়গা নিয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ পোকা মাকড় প্রধান আশ্রয়স্থল হলো আগাছা এই কারণে আমাকে নিরানি দি আগাছাটাকে পরিষ্কার করে দিতে হবে আর চারা পাতলা করার ক্ষেত্রে আমরা গর্তে সর্বোচ্চ দুটো চারা রাখব 20 থেকে 25 দিন পর তারপরে বাদ বাকিগুলো তুলে দেব এবং কোনটা রাখব যেটা সুস্থ সবল এবং সুন্দর চারা সেগুলো রেখে বাদ বাকি চারাগুলো আমরা তুলে ফেলে দেব এরপর আমাকে অবশ্যই পানি সেচের নিকাশ করতে হবে তবে তুলার ক্ষেত্রে সেচের তেমন প্রয়োজন হয় না তুলা যেহেতু দুটো ঋতুতে চাষ করা হয় একটা হচ্ছে খরি একটা হচ্ছে রবি খরি ঋতুতে চাষ করলে যেহেতু তখন বর্ষার সময় তখন আর সেচের প্রয়োজন হয় না কিন্তু রবি ঋতুতে চাষ করলে সামান্য কিছু সেচের প্রয়োজন হতে পারে আর জলবদ্ধতা তুলা মোটেও সহ্য করতে পারে না এই কারণে এই পানি অতিরিক্ত পানিটা বের করে দিতে হবে তো সব ফসলের মতো তুলার রোগ পোকা মাকড় দেখা দেয় এই বিভিন্ন পোকা মাকড়ের মধ্যে প্রধান যে পোকাটা হচ্ছে সেটা আমেরিকান বোলন এটা তুলার প্রধান শত্রু এটা কি করে কাণ্ড ছিদ্র করে সেখান থেকে রস শোষণ করে নেয় এবং যখন রস শোষণ করে নেবে তখন গাছগুলো শুকিয়ে যায় শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যায় এর জন্য আমরা কি করব এটা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে দমন কিভাবে করব রিপকোট সিম্বুস ব্যবহার করা যেতে পারে এটা কীটনাশক এগুলো আমরা একদম অনুমোদিত যে মাত্রাটা রয়েছে সেই অনুমোদিত মাত্রায় আমরা এগুলো ব্যবহার করব। আর প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে চারা পচা রোগ এই রোগে কী হয় চারাগুলো পচে যায় 
এর জন্য আমরা কি করতে পারি অ্যাগ্রোসান এম নামক একটা ওষুধ আছে এই সেই ওষুধ দিয়ে যদি আমরা বীজটাকে শোধন করে নিই তাহলে দেখা যাবে আর চারা পচা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এরপর আমার কাজ হলো তুলা সংগ্রহ করতে হবে তুলা সংগ্রহ সাধারণত একশো বিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে করতে হয় কখন করা হয় যখন চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ভাগ বোল তুলার যে বীজ বা যেটা থেকে আমরা তুলা পাই সেই ফলটাকে বলা হয় বোল সেই বোলটা যখন চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ভাগ ফাটতে শুরু করবে তখন উপরের দিক থেকে আমরা এগুলো সংগ্রহ করতে থাকবো এটা সাধারণত তিন ধাপে সংগ্রহ করা হয় এবং প্রথম ধাপে যে তুলাটা সংগ্রহ করা হয় সেটাই উন্নত মানের তুলা হয় এবং এটাকে সংরক্ষণ করে শুকায় ভালোভাবে রাখলে উপযুক্ত তুলা আমরা পাব তুলার ফলনের মধ্যে রয়েছে সাধারণত এখানে হেক্টর প্রতি বারো থেকে পনেরো কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন হয়ে থাকে তবে এটা জাতভেদে বিভিন্ন হতে পারে তো আজ এই পর্যন্ত তোমরা সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো নিরাপদ থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখো প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না যদি বাইরে বের হতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবে তো আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ ধন্যবাদ সবাইকে